নমস্কার বন্ধুরা আমি অর্পিতা অন্তরে বাহিরে ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আর একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আশা করি আপনারা সকলেই অনেক ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার খুবই রিসেন্টলি বেড়াতে যাওয়ার একদিনের অভিজ্ঞতা কিছুদিন আগে আমি কিছু বন্ধুদের সাথে ঘুরে এলাম ইসরায়েলের হাইফা শহরে হাইফা হলো ইসরায়েলের উত্তরের একটা শহর তেল আভিম আর জেরুজালেমের পর হাইফা ইসরায়েলের সবচেয়ে জনপ্রিয় শহর এই শহরেই আছে ইসরায়েলের সব থেকে বড় সমুদ্র বন্দর হাইফা পোর্ট হাইফা শহরটা কিছুটা আমাদের রাজ্যের দার্জিলিংয়ের মতো পার্বত্য এলাকা তবে একটা খুব বড় পার্থক্য হলো এখানে চোখ জুড়ানো পাহাড়ের সৌন্দর্যের সাথে সমুদ্রের অক্লান্ত ঢেউয়ের বাহার একই সাথে পাহাড় প্রেমী ও সমুদ্র প্রেমী দুজনের জন্যই খুবই আনন্দদায়ক এই বৈশিষ্ট্যটাই হাইফাকে ইসরায়েলের অন্যান্য শহরের থেকে আলাদা করে তো আমরা বেরিয়ে পড়লাম সকাল সকাল আমাদের ট্রেন ছিল সকাল সাড়ে নটার দিকে আমাদের বাড়ির খুব কাছেই যে ট্রেন স্টেশন সেখান থেকে আমরা ট্রেন নেব তেল আভিভ থেকে হাইফার ডিস্টেন্স একশো কিলোমিটার মতো এই রাস্তাটা চার রকমভাবে যাওয়া যায় বাস ট্রেন ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কার আমাদের ট্রেন জার্নি বেশ ভালো লাগে তাই আমরা ট্রেন নেব ঠিক করি ট্রেনে হাইফা যেতে আমাদের সময় লাগবে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট মতো তেল আভিভ ইসরায়েলের মাঝামাঝি অবস্থিত অন্যদিকে হাইফা একদম নর্থের একটা সিটি কিন্তু ইসরায়েল দেশটা এতই ছোট যে একদিনেই দেশের অন্য প্রান্তে গিয়ে আবার ফিরে আসা সম্ভব হ্যাঁ একটা কথা তো বলতেই ভুলে গেছি আজকে যেহেতু আমরা সারা দিন ঘুরে বেড়াবো তাই আমরা ওয়ান ডে ট্রাভেল পাস কেটে নিয়েছিলাম যেটা ২৪ ঘন্টা ভ্যালিড আর এই টিকিটে সারা দিন যত খুশি বাস ট্রেন ট্রাম এসব পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আমরা ইউজ করতে পারব এই পাসের টিকিটের জন্য মাথা পিছু আমাদের লেগেছিল আটশো টাকা করে ভারতীয় মুদ্রায় ইসরায়েলের ট্রেনগুলো কিন্তু বেশ চমৎকার আর ট্রেন জার্নিও খুব আরামদায়ক ট্রেনগুলো খানিকটা আমাদের দেশের বন্দে ভারত ট্রেনের মতো দেখতে যদিও আমি বন্দে ভারতে এখনও ট্রাভেল করিনি ট্রেন লাইনটা তেল আভিভ সিটি থেকে বেরোনোর পর একদম পুরো রাস্তাটা সমুদ্রের ধার বরাবর গেছে আর তার পাশ দিয়ে গেছে বাস রাস্তা তো জার্নির সময়ে বাইরের দৃশ্যটা খুব সুন্দর ট্রেন জার্নিটা ভালো লাগার এটাও একটা কারণ আমার তো যাই হোক এক ঘন্টা পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমাদের স্টেশন চলে এলো এবার নেমে যাব এই যে এরকম ইউনিফর্ম পরা আঠেরো কুড়ি বছরের ছেলে মেয়েদের এখানে রাস্তায় অনেক দেখতে পাওয়া যায় এখানে একটা নির্দিষ্ট বয়সে কয়েক বছরের জন্য ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সকলকেই আর্মিতে সার্ভিস দিতে হয় এটা ইসরায়েলে বাধ্যতামূলক ট্রেন থেকে নেমে আমরা বাস নিলাম বাসেও ওই ট্রাভেল পাসই কাজ হয়ে গেল আগে বছর দুয়েক আমরা হাইফা শহরে থাকতাম এখন আবার দু বছর পর চেনা জায়গায় ঘুরতে এসে অসম্ভব ভালো লাগছে সেই পুরনো রাস্তা পুরনো ঘরবাড়ি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সব মিলিয়ে কেমন নস্টালজিক হয়ে পড়ছিলাম দশ পনেরো মিনিট বাসে ট্রাভেল করে আমরা চলে এলাম আমাদের প্রথম গন্তব্যে আমাদের প্রথম গন্তব্য অবশ্যই আর কি হতে পারে হাইফা বললে প্রথম যেটার কথা মাথায় আসে সেটাই আমার অত্যন্ত প্রিয় বাহাই গার্ডেন হাইফাতে দেখার মতো অনেক কিছু থাকলেও সব কিছুর মধ্যে অন্যতম হল বাহাই গার্ডেন বাহাই গার্ডেনে নিখুঁতভাবে ল্যান্ডস্কেপ করা টেরাস আর তাদের মধ্যমণি হয়ে থাকা সোনার গম্বুজওয়ালা মন্দির সকলেরই নজর কাড়বে আর গার্ডেনের একদম ওপর থেকে নিচে দূরে সমুদ্রের ভিউ তো জাস্ট ওয়াও অসাধারণ অভূতপূর্ব আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এত সুন্দর জানি না ক্যামেরার সাহায্যে কতটা আপনাদের বোঝাতে পারছি বাহাই গার্ডেনকে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন অফ হাইফাও বলা হয় এখানে আছে উনিশটা টেরাস আর এক হাজার পাঁচশোটিরও বেশি সিঁড়ি এই সিঁড়িগুলো দিয়ে কার্মেল পর্বতের একদম ওপর থেকে নিচে সমুদ্রপৃষ্ঠ পর্যন্ত যাওয়া যায় আর একদম মাঝে কেন্দ্রীয় যে টেরাস তাতে আছে বাবের মন্দির বাব হলেন বাহাই ধর্মের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব বাহাই গার্ডেনে ঢোকার তিনটে প্রবেশদ্বার আছে একটা পর্বতের একদম ওপরে একটা মাঝে আর একটা গার্ডেনের পাদদেশে যেখানে নিচের শহর শুরু হচ্ছে 
আমরা ভেবেছিলাম ওপরের গেট দিয়ে ঢুকবো তারপর পনেরোশোটা সিঁড়ি ভেঙে নিচে আসব কিন্তু আমাদের লাখ খারাপ গার্ডেনে ঢোকার সময় সকাল নটা থেকে দুপুর বারোটা আমরা বারোটার আগে পৌঁছে তো গিয়েছিলাম কিন্তু টাইমটা ঠিকঠাক জানতাম না ওপর থেকে ভিউ দেখতে আর ফটোশুট করতেই বারোটা পেরিয়ে গেছিল তাই মেন এন্ট্রেন্স দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারিনি এজন্য আমার কম দুঃখ হয়নি কিন্তু কি আর করার যা দেখেছি তাই নেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো আসলে আগে দু বছর যখন আমরা হাইফাতে ছিলাম তখন করোনার জন্য গার্ডেন বন্ধ ছিল তাই তখনও সুযোগ হয়নি ভেতরে ঢোকার বাহাই গার্ডেন আমাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে দেখে দেখেও দেখার স্বাদ আর মেটে না কিন্তু দুপুর একটা বেজে যাওয়ায় সকলেরই খুব খিদে পেয়ে গেল তখন আমরা ঠিক করলাম হাইফা ডাউনটাউনের একটা রেস্টুরেন্টে সকলে লাঞ্চ করব গার্ডেনের পাদদেশে শহরের যে ছোট্ট অংশটা আছে ওটাই ডাউনটাউন এখানে উনিশ শতকের জার্মান কলোনি আছে যেখানে উনিশ শতকের বিভিন্ন দোকান গ্যালারি রেস্টুরেন্ট এসব আছে মোট কথা শহরের এই অংশটা অনেক পুরনো লাঞ্চের জন্য আমরা এলাম ফাতুস নামে একটা রেস্টুরেন্টে ফাতুস অনেক পুরনো একটা রেস্টুরেন্ট দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট রেস্টুরেন্ট অফ হাইফা এটা একটা অ্যারাবিক রেস্টুরেন্ট এই রেস্টুরেন্টের ডেকোরেশন চমক দেবার মতো আর খাবারগুলো তেমনই ভালো তবে সব থেকে ভালো ব্যাপার যেটা খাবারের দাম খুবই রিজনেবল বাইরে এখন ভালোই গরম তাই প্রথমেই একটা ঠান্ডা লেমনেডের খুবই দরকার ছিল তারপর হোমোজ পিটা ব্রেড চিকেন কাবাব স্যালাড এইসব দিয়ে লাঞ্চটা সারলাম খরচ হলো ওই পার পারসন ষাট সেকেল মতো মানে ভারতীয় মুদ্রায় বারোশো টাকার মতো আজ আমরা দিনের বেলায় ডাউনটাউন এসেছি তবে রাতের বেলা এই জায়গাটার রূপ একদম অন্যরকম সুন্দর তারই কয়েকটা ঝলক আপনাদের দেখিয়ে দিই এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের পরের গন্তব্যে হেভি লাঞ্চের পর সকলেরই একটু আলস্য আসছে তাই একটা মনোরম জায়গায় কিছুক্ষণ বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তাই আমরা বাস নিয়ে চলে এলাম বাদগালিম সি বিচে জায়গাটা খুব শান্ত সুন্দর মনোরম সমুদ্রের ঢেউ উপভোগ করার জন্য দারুণ জায়গা বেশ কিছুক্ষণ বসে ফটো সেশন কমপ্লিট করে আমরা ঠিক করলাম ওখান থেকে কেবল কার নিয়ে কার্মেল মাউন্টেনের ওপরে যাওয়া হবে তো যেমন ভাবা তেমন কাজ টিকিট কেটে আমরা চড়ে বসলাম কেবল কারে এই টিকিট দু ধরনের হয় ওয়ান ওয়ে টিকিটের মূল্য পঁচিশ সেকেল আর বোথ ওয়ে টিকিটের মূল্য পঁয়ত্রিশ সেকেল এখান থেকে বাসে করেও পর্বতের ওপরে যাওয়া যায় কিন্তু সেটা একটু ঘুরপথ হয় এই কেবল কারটা এখন মোস্টলি ফান রাইড হিসাবে ব্যবহৃত হয় আমি এটাতে আগে কখনো চড়িনি তাই এই শেষ সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলাম না কেবল কার থেকে চারিদিকের ভিউটা খুব সুন্দর যদিও কেবল কার রাইডের রাস্তাটা খুব একটা লম্বা নয় নিচে থেকে ওপরে যেতে আমাদের ওই মিনিট পাঁচেক মতো সময় লাগলো ওপরের এই জায়গাটা বেশ শান্ত নিরিবিলি রিল্যাক্স করে বসে থাকা আর নিচের সমুদ্রের ভিউ উপভোগ করার জন্য দারুণ জায়গা এখানে সমুদ্রের জলের টার্কিস কালারটা ওপর থেকে আরও গভীর আরও সুন্দর লাগে বেশ কিছুক্ষণ এখানে সময় কাটিয়ে আমরা চলে গেলাম কাছেই একটা পুরনো চার্চে চার্চটার নাম স্টেলামারিস মনাস্টারি এটা একটা ক্যাথলিক চার্চ এটা প্রধানত মঙ্কদের চার্চ হিসাবেই পরিচিত কার্মেল পর্বতের আরও ওপরে এই ধরনের আরও একটা চার্চ আছে সেটা নানদের চার্চ হিসাবে সকলে জানে চার্চে এসেই প্রথমে আমি একটু অবাক হলাম চার্চে যে দশ পনেরো জন মানুষ ছিলেন সকলেই ইন্ডিয়ান ইসরায়েলে অনেক ইন্ডিয়ান থাকেন বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে অনেকেই কেয়ার গিভারের জব নিয়ে ইসরায়েলে কাজ করেন চার্চের দেওয়ালে আর সিলিংয়ের পেন্টিংগুলো বেশ সুন্দর চার্চের ভেতরে একটা কেভ আছে যেটার নাম এলিজাস কেভ এই সবের মাঝেই বিকেল হয়ে গেল আমরা সি বিচ থেকে সানসেট দেখার সুযোগটা মিস করতে চাইছিলাম না তাই কেবল কার ধরে নিচে নেমে বাস নিলাম হাইফারি আর একটা বিচে যাবার জন্য আমরা চলে এলাম ডাডো বিচে হাইফাতে অনেক বিচ থাকলেও ডাডো বিচটা আমার খুবই প্রিয় এটা খুব লম্বা 
আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বীজ এই বীজ থেকে সানসেটটা খুবই সুন্দর দেখা যায় আগে হাইফাতে থাকাকালীন এখানে মাঝে মাঝেই আসতাম এখানে সমুদ্রে স্নানও করা যায় আর ফ্রিতে চেঞ্জিং রুম টয়লেট সবেরই সুব্যবস্থা আছে আজ যেহেতু আমরা প্রিপারেশান নিয়ে আসেনি তাই সমুদ্রে নামলাম না সমুদ্রের ধারে বসেই সানসেট দেখলাম আপনারাও এই সুন্দর মুহূর্ত কিছুটা উপভোগ করুন সানসেটের পরও সি বিচে বেশ কিছুক্ষণ সব বন্ধুরা মিলে অনেক আড্ডা গল্প গান এইসব চলল হাসি মজায় কখন রাত দশটা বেজে গেল আমাদের খেয়ালই ছিল না তো এবার ফেরার পালা আমরা বিচের একদম পাশেই যে ট্রেন স্টেশন ওখান থেকেই তেলাবি ফেরার ট্রেন নিয়ে নিলাম এই ছিল আমার একদিনের হাইফা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সারা দিন ঘোরা খাওয়া দাওয়া বন্ধুদের সাথে আড্ডা সব মিলিয়ে দিনটা বেশ ভালোই কাটল হাইফাতে এই জায়গাগুলো ছাড়াও আরও বেশ কিছু সুন্দর জায়গা আছে সেই সব জায়গাগুলোর ব্যাপারে আমি আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাব তো আজ এই পর্যন্তই আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানান আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন আর হ্যাঁ আমার অন্তরে বাহিরে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ আসি আবার দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে ততক্ষণ সকলে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ